ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் மித்ரன் தளபதி விஜயுடைய பிகில் படத்துக்கு ப்ரீமியர் ஷோ நடந்திருக்கு இந்த ஷோ பார்த்த பல ரசிகர்கள் படம் பற்றி நிறைய தகவல்களை சோசியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணிட்டுருக்காங்க தளபதி விஜய் மூன்றாவது முறையாக அட்லி கூட பிகில் படத்தில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு நயன்தாரா இந்த படத்தில் ஃபீமேல் லீட் பண்ணியிருக்காங்க ஜாக்கி சராப் விவேக் கதிர் யோகி பாபு ஆனந்தராஜ் டேனியல் பாலாஜி இந்துஜா ரெபா மோனிகா ஆகியோர் முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க பிகில் படத்தில் ராயப்பன் மைக்கேல் பிகில் அப்படின்னு தளபதி விஜய் மூணு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரா இல்லை ரெண்டு கேரக்டர் மட்டும்தானா அப்படிங்கிற டவுட் ரசிகர்கள்கிட்ட தொடர்ந்து இருந்துட்டு தான் இருக்கு இந்த படத்தில் தளபதியுடைய ரெண்டு கேரக்டர் நிச்சயமாக இருக்கு அது மைக்கேல் மற்றும் ராயப்பன் மூணாவது கேரக்டர் எல்லாருக்கும் சர்ப்ரைஸான கேரக்டராக இருக்க போகுது எப்பயுமே அட்லி படம் அப்படின்னா அதில் தளபதி விஜயுடைய கேரக்டருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கும் அதே போல் இந்த படத்துலேயும் மைக்கேல் மற்றும் ராயப்பன் ரெண்டு கேரக்டர் தான் ரொம்ப ஹைலைட் ஆகிருக்கு அதுலேயும் ராயப்பன் கேரக்டர் செம்ம மாதம் இருக்காமா உதாரணமாக சொல்லணும் அப்படின்னா தளபதி விஜயுடைய வழக்கமான பாடி லாங்குவேஜ் டோன் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாத்தையும் மாற்றியிருக்காரு அந்த மைக்கேல் கேரக்டருக்காக தளபதி விஜய் மூணு மாதம் ஃபுட்பால் ட்ரைனிங்லாம் எடுத்திருக்காராமா இந்த படத்தை பற்றி சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா தளபதி விஜய் ராயப்பன் மைக்கேல் அப்படின்னு ரெண்டு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு ராயப்பன் கேரக்டர் பார்த்தோம்னா ஒரு கேங்ஸ்டர் மாதிரியும் லோக்கல் ரவுடி மாதிரியும் பண்ணியிருக்காங்க மைக்கேல் ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயராக வராரு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டீமுடைய கேப்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் மைக்கேலுடைய டீம் வந்து நிறைய போட்டிகளில் செலக்ட் ஆகி நிறைய டீம் கூட போட்டி போடுறாங்க அதே போல் அதில் ஜெயிக்கவும் செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்டேட் லெவல் டீம் கூடையும் போட்டி போட்டு அதுலேயும் ஜெயிக்கிறாங்க விளையாட்டுத்துறையில் இருக்கிற அரசியலால் நிறைய தடைகளை தாண்டி தாண்டி தான் போராடி ஜெயிக்கிறாங்க அதே போல் இன்டர்நேஷ்னல் டீம் கூடையும் போட்டி போடுறாங்க அதில் ஒரு ட்ராஃபியும் ஜெயிக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் விளையாட்டில் இருக்கிற அரசியலால் மைக்கேலும் அவருடைய டீமும் ஃபுட்பால் விளையாடுறதையும் நிறுத்திடுறாங்க ஒரு சில வருடங்களுக்கு அப்புறமா தமிழ்நாடு விமன்ஸ் ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் ஃபுட்பால் டீமுக்கு கோச் பண்ண ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க மைக்கேலை மைக்கேலும் அந்த விமன்ஸ் டீமுக்கு கோச் பண்ணுறாரு அந்த டீமுக்குள்ள இருக்கிற சில பிரச்சனைகளையும் சால்வ் பண்ணுறாரு அந்த விமன்ஸ் டீமை நேஷ்னல் லீக்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறாரு வின் பண்ணவும் வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த விமன்ஸ் டீமுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் டீம் கூடையும் போட்டி போட வாய்ப்பு கிடைக்கிது கடைசியில் தளபதி விஜயுடைய விமன்ஸ் டீம் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் லீக்கில் நடக்கிற போட்டிகளில் எப்படி வின் பண்ணுறாங்க அதுக்குள்ளே நடக்கிற பாலிடிக்ஸை எப்படி சமாளிக்கிறாங்க ராயப்பனுக்கு என்ன நடந்துச்சு மைக்கேலோட வாழ்க்கையில் ஃபுட்பால்னால் என்னவெல்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறது தான் பிகில் படத்துடைய கதையாக இருக்குது சொல்லவே வேணாம் இந்த படத்தில் தளபதி விஜய் செம்மையாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு படத்துடைய மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கார் தளபதியுடைய ஃப்ரெண்டாக வர கதிர் சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அதே போல் யோகி பாபுவும் அவருக்கு கொடுத்துருக்கிற ஸ்பேஸை சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு காமெடி செம்மையாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு படத்துடைய ஆரம்பத்திலிருந்து எண்டு வரைக்கும் அந்த கேரக்டர் இருக்கு படத்தில் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷன் ஒன்று வருது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் படத்துடைய வில்லன் ஜாக்கி சரப் அவருடைய கேரக்டரை ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு தமிழ் கற்றுக்கிட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதே போல் ராயப்பன் கேரக்டருக்கு சப்போர்ட்டிவாக வர கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க நயன்தாராவுக்கு இந்த படத்தில் பெரிய ஸ்கோப் இல்லை அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற கேரக்டரை சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க பிகில் டீமில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விமன் பிளேயரும் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க என்ன தான் இது மூணு மணி நேரம் ஓடுற படமாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக படம் பார்க்குறப்போ அந்த ஃபீல் தெரியாமல் கொண்டு போயிருக்காங்க அடுத்து இந்த படத்துடைய பாடல்களும் பின்னணி இசையும் தான் உயிர் நாடி மாதிரி படத்தை மூவ் பண்ணியிருக்கு ஏர் அம்மான் மியூசிக்கில் ஏற்கனவே பாடல்கள் எல்லாம் செம்ம ஹிட் ஆகிருக்கு அதே போல் அதை சூட் பண்ணியிருக்கிற விதமும் அவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு அடுத்து இந்த படத்துடைய ஆர்ட் டைரக்ஷன் ஒர்க் உலக தரத்துக்கு பண்ணியிருக்காங்க ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் படத்துடைய ஃபுட்பால் சீன் சூட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்டேடியத்தையே செட் போட்டிருக்காங்க அது விசுவலாக பார்க்கும்போது ரொம்ப பெரிய ஸ்டேடியமாக தெரியுது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த படத்துடைய மைனஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிராஃபிக்ஸ் தான் ஏற்கனவே நம்ம டீசரில் பார்த்தா அதே ஃபுட்டேஜ் தான் படத்துலேயும் வந்திருக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ப்ரொடியூசர் அர்ச்சனா கல்பாத்தி சொல்லும்போது டீசரில் பார்த்தது ரஃப் ஒர்க் தான் அப்படின்னும் படத்தில் சிஜி சூப்பராக பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அப்படி எதுவும் நடந்த மாதிரியே தெரியல ரியாலிட்டிக்ஸாக ஒரு ஃபீல் கிடைக்கவே இல்லை இந்த சிஜி தவிர படத்துடைய மைனஸ் அப்படின்னு பெருசாக எதுவும் கிடையாது இந்த படத்தை சுமார் நூற்றி எண்பது கோடி பட்ஜெட்டில் எடுத்துருக்கிறதா ப்ரொடியூசரே சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி தான் வந்திருக்கு வெறித்தனமான பிகில்